ஹாய் வீவர்ஸ் ஐ ஆம் ரிஸ்னா வெல்கம் பேக் டு சன்ரைஸ் ஹோம் மேட் ஐ ஹோப் ஒலி கைஸ் வில் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ இன்றைக்கி நாம் நம்மளோட சேனலில் இடியாப்பை கொத்து எப்படி பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்த்துடலாம் அதுக்கு முதல்ல இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன டிப்ஸ் ஒன்று பார்த்துடலாம் நம்ம புதுசாக ஒரு பாத்திரம் ஒன்று வாங்கினு சொன்னால் அதில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப சிரமப்படுவோம் அதை எப்படி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் லேஸாக பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கொள்ளுங்க சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லேஸாக ஒரு ப்ரெஷ் ஒன்று பண்ணினீங்கன்னா ஈஸியாகவே ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த பாத்திரத்தில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்த தடம் கூட இருக்காது நான் இன்றைக்கி இருபது இடியப்பம் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரேஷியோவில் கொத்து செஞ்சால் அஞ்சு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இருநூறு கிராம் அளவில் கரட்டிலிங் எடுத்து இந்த மாதிரி நீள நீளமான பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இருநூறு கிராம் லீக்ஸ் எடுத்து அதையும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் ஒனியன் எடுத்து இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் கறி கொச்சிக்க எடுத்து அதையும் இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி பழம் ஒன்று எடுத்து அதை சொப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இருநூறு கிராம் போன்லெஸ் பீஃப் எடுத்து பாயில் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பீஃப் பாயில் பண்ண ஓட்டரை வேறு எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போது அந்த பாயில் பண்ண ஓட்டரை நம்மளை இடியப்பத்தில் இட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சதுக்கு பிறகு கைகளாலேயே லேஸாக பிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த மாதிரி பாயில் பண்ண ஓட்டர் இட் பண்ணுறதுனால இடியப்பம் ஈஸியாகவே உதிரி உதிரியாக வரும் அப்படி இல்லை நீங்கள் பீஃப் இல்லாமல் நார்மல் கொத்து பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் நார்மல் திக்னஸில் இருக்கிற கோகோனட் மில்க் கூட இட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் மூணு எக் எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் எட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் காலிக் பேஸ்ட் ஒரு பிடி கருவாப்பலை ஒரு பிடி ரம்ப மூணு ஏலக்காயை தட்டி பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு பீஸ் பட்டை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஜிஞ்சர் காலிக் பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவில் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கறி சில்லி டொமேட்டோ ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் மஞ்சள் பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கறித்தூள் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கரட் லீக்ஸ் ஆட் பண்ணி லேஸாக வதங்குற அளவில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒனியன் ஆட் பண்ணி அதில் பச்சை வாசனை போகிற அளவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சோல்ட் தேவையான அளவு எட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஆல்ரெடி இடியப்பத்துலேயும் சோல்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்குக்கும் நம்ம சோல்ட் எட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மரக்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் எட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நம்ம அடித்து வச்சுக்கிற எக்கு எட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரோ பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா எட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற பீஃப் எட் பண்ணி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிச்சு வச்சுக்கிற இடியாப்பத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவும் இடியாப்பமும் நல்லா ஒரு வாட்டி கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஃபைனல் ஷாட்டாக உங்களோட கையில் இருக்கிற லேடில் வச்சு இடியாப்பை கட்டி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கொத்தி விட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போ நம்மளோட இடியாப்பை கொத்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்டில் பண்ணிடலாம் சின்னாக்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க லெஃப்ட் ஓவர் இடியாப்பை இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் வந்துட்டு கரெக்ட் லீக்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணான்னு சொன்னால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இடியாப்ப கொத்துக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் சில்லி பேஸ்ட் தான் சில்லி பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன்னு செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னருக்கு வீட்டுக்கு யார் சரி கெஸ்ட்டு வராங்கன்னு சொன்னால் கட்னிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் என்ன
இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்